എല്ലാവർക്കും എന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് വളരെ സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് ഒരു സാധനം കിട്ടി അത് നമ്മൾ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് വേറൊന്നുമല്ല കാണിക്കാ ഓക്കെ ഇത് എന്തായിരിക്കും എന്നായിരിക്കും അല്ലെ ഇതാണ് അമേരിക്ക കിട്ടുന്ന മാനിന്റെ ഇറച്ചി അപ്പൊ മാനിറച്ചിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വേണമെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഇത് ഓൾറെഡി ഞാൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മാനാണ് മാനിന്റെ ഇറച്ചി ഒരല്പം സോഫ്റ്റ് ആണ് നമ്മളത് ഒരുപാട് ബ്ലഡ് ഉള്ള ഇറച്ചിയാണ് ഒരുപാട് ബ്ലഡ് ഉള്ള ഇറച്ചി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കത് അത് ശരിക്കും പിന്നെ തോ ചെയ്ത് എടുക്കണമായിരുന്നു അപ്പോ അത് കുറച്ച് നേരം സ്പ്രൈറ്റിനകത്തൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചു എന്റെ ബ്ലഡ് മൊത്തം കളഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം അതിനകത്ത് കുരുമുളക് ഉപ്പ് പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി അങ്ങനെ എല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ രാവിലെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു നമുക്ക് വൈകിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ അത് വെച്ചിരിക്കണം എന്നാണ് മാനവസി ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ അതിനകത്ത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾറെഡി മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാൻ ഞാൻ കാണിച്ചു ഉള്ളി സവാള ഉണ്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇത് മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഇഞ്ചി അപ്പം വെളുത്തുള്ളി നമുക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് വെളുത്തുള്ളിയുടെ പൊടിയുണ്ട് നമുക്കിവിടെ വെളുത്തുള്ളിയുടെ പൊടി കിട്ടാം വെളുത്തുള്ളിയുടെ പൊടിയാണ് പിന്നെ മഞ്ഞപ്പൊടി പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഞാൻ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാലക്കൂട്ട് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ടും ഇതിനകത്ത് വേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഞാൻ തന്നെ വളർത്തുന്ന എൻ്റെ കരിയപ്പില അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ചെറിയൊരു സാധനമുണ്ട് ഇത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ജാതിക്കയുടെ ചെറിയൊരു പൊടി ചെറിയ ഞാൻ പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ജാതിക്ക ജസ്റ്റ് കുറച്ചിട്ടാൽ മതി കുറച്ച് സാധനം അത് ഇട്ടാൽ മതി അപ്പം ഇനി നമ്മളത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ സാധനം സ്ലോ കുക്ക് ചെയ്യണം മാനിൻ്റെ ഇറച്ചിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയത്തില്ല അത് വൈൽഡ് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സാധനം ഹണ്ട് ചെയ്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൽ അതിനെ ശരിക്കും നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ സ്ലോ സിം സിമ്മിലിട്ട് അതിനെ വേവിച്ച് അതിൻ്റെ വെള്ളം എല്ലാം ഇറങ്ങണം എനിക്കുള്ള അതിനകത്ത് നല്ല വെള്ളമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വെള്ളം എല്ലാം ഇറങ്ങണം അത് നോക്കാം ഞാൻ അടുത്ത എന്താ പരിപാടി നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി അതിന്റെ മസാലക്കൂട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകട്ടോ എന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് മസാല എന്ന് ഞാൻ മസാല ഓൾറെഡി ഞാൻ കാണിച്ചു ഇനി നമ്മൾ അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയാണ് കാണിക്കുന്നത് അതായത് പ്രോസസ് ഒക്കെ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്നുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇടുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് അത് ഞാൻ ഇച്ചിരി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കനോള ഓയിലാണ് നമുക്കിവിടെ കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ കനോള ഓയിൽ ആയതുകൊണ്ട് അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് ഓക്കെ ആ മറു സൈഡിൽ തന്നെ പിന്നെ ഞാനത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മാന് ഞാനത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് അവിടെ ഇരുന്ന് കുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അത് പാത്രം ചൂടായി നമ്മളിച്ചിരി ഓയിലൊഴിച്ചു നമ്മളിത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സാധനം ഇത് ഈ മാന് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വെച്ചാൽ അത് ഇത് ഇത്തിരി ട്രാവൽ ചെയ്താണ് വെസ്റ്റ് വെർജീനിയയിൽ നിന്ന് വന്ന സാധനമാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ സുഹൃത്ത് അവിടെ അവർ ഹണ്ട് ചെയ്യാൻ പോയി അങ്ങനെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്ന സാധനമാണ് വെസ്റ്റ് വെർജീനിയയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്ന സാധനമാണ് അപ്പം അവിടെ ഓടി നടന്ന മാനെ നമ്മൾ പിടിച്ച് അതിനെ ഹണ്ട് ചെയ്ത് അതിന് ചെറിയൊരു ഭാഗം നമുക്ക് കിട്ടി അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഓക്കെ ഞാൻ അടുത്ത എണ്ണ ചൂടായി ഞാൻ അടുത്ത സവോള ഇടുകയാണ് എല്ലാർക്കും അറിയാം സവോള പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് വയണ്ട് വരാനായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് തുപ്പിട്ടാൽ മതി ഓക്കെ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മാച്ചാണോ നമ്മൾ അതിനകത്ത് തുപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് അതിനകത്ത് തുപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് വയണ്ട് വരും അതാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പിന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇഞ്ചി ഇടണം ഇഞ്ചി കുറച്ച് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചവച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളിയുടെ പൊടിയാണ് വെളുത്തുള്ളി പൊടി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ചേർക്കുന്നത് നല്ലത് കേട്ടോ പേസ്റ്റ് ആണ് ഏറ്റവും കുറച്ച് നല്ലത് ഞാൻ പിന്നെ എന്തിൽ പേസ്റ്റ് ഇരിപ്പുണ്ട് അത് ഞാൻ ചേർത്തില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഇതാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ
ഒരു സ്പൂണ് ഒന്നര സ്പൂൺ ഇട്ടോ മുളക് മുളക് കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കുരുമുളക് നമുക്ക് വേണം കാരണം കുരുമുളക് ഒരു നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കുത്തൽ ഫ്ലേവർ തരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുത്തൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ തരുന്നതാണ് അടുത്തത് മഞ്ഞപ്പൊടി ഞാൻ മഞ്ഞപ്പൊടി അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാലും കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി നമുക്ക് അതിനകത്ത് ആവശ്യമാണ് സാധാരണ ഇതിൽ ഞാനിത് അവസാനമാണ് ചേർക്കുന്നത് പക്ഷേ എന്നാലും ഒരു ഇച്ചിരി ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി ഒന്ന് ചേർത്തിട്ടേക്കാം എൻ്റെ ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മസാലയാണത് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല നോക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ ഓക്കെ അതിൻ്റെ ആ ഫ്ലേവറൊക്കെ നല്ല കണക്ക് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിനകത്ത് ഇച്ചിരി പിന്നെ കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്തു ഞാൻ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ഇച്ചിരി പിന്നെ എന്താ പറയുക ജാതിക്ക ജാതിക്കയുടെ ചെറിയ പൊടി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ടാൽ മതി അധികം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കഴിക്കും കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്നും ഒന്ന് പോറി വിട്ടതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മളത് വറ്റി ഒരു ഒരു പരുവായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ബീഫ് വലത്തുന്ന പോലെ നമുക്ക് വലത്തി എടുക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പം ഇന്നുമായിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് പൊറോട്ടയും മാനിൻ്റെ റോസ്റ്റും ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം സംഭവം കാണിക്കാൻ ഓക്കെ ഞാൻ എന്തായാലും ഇതന്നെ ഇന്ന് ഇതിനകത്തോട്ട് തട്ടിയിടുകയാണ് ഏകദേശം ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആയി കേട്ടോ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആയി ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേവാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് ചൂടാണ് ഞാന് ഒരു ഇച്ചിരി വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ അതിന്റെ മേളില് തൂകാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ എപ്പോഴും ഒരു നല്ല സാധനമാണ് അത് വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇവന് ഇപ്പൊ കാലെ പോയി ഒഴിച്ചാലും മേളിൽ കൂടെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ ഇച്ചിരി വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും ഞാൻ അതുകൊണ്ട് സൈഡിലോട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ഒഴിക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉപ്പ് നോക്കണം എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മളത് ഉപ്പ് ഇതുവരെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് നോക്കിയെന്നേ ഉള്ളൂ ബാക്കി ഇതിന് ഉപ്പൊന്നും നോക്കിയിട്ടില്ല നോക്കാം നമുക്ക് ഉപ്പ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് കാരണം ആവശ്യത്തിന് ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർത്താണിത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചത് പിന്നെ ഒരിച്ച് ഉപ്പ് ആദ്യം നമ്മൾ ഇട്ടപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നോക്കട്ടെ എങ്ങനെയുണ്ടോ നോക്കേ മസാല എങ്ങനെയുണ്ടോ നോക്കട്ടെ കുത്തല് മാറാൻ വേണ്ടിട്ട് സംഭവം അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് കിടുക്കനാണ് 